。大家有想过要如何增加引体向上数量吗？一般来说，想要变强，最简单的方式就是增加训练强度。但有好的训练方式，更可以事半功倍。今天来介绍一种增加引体向上的训练方法，那就是 GTG 训练法 g r a c i n g the g r o u p 动作神经科实训练。又叫非疲劳训练法，它的原理就是透过低强度、高频率的练习，强化我们的神经控制，让肌肉发挥更强的力量。但不要练习到力竭，不希望练习到疲劳，因为力竭容易导致过度训练。GTG 训练法是一日内累积很多次数，而次数是分散在整天。如果拉单杠数量还不够多的人，例如拉不到三下，也可以利用弹力带来辅助练习，降低单杠的强度，这样可以练习力量的技巧，而不是带来疲劳，甚至不应该练习到流汗。这跟平常去健身房做一次性训练有很大差别。练习时的建议：开始时选择保守的强度与数量，然后随着每周。每月的训练后，动作变得更有效率且轻松，再逐渐增加量级强度。那一日内应该进行多少组呢？这并没有一个确切的建议。建议尽可能的频繁练习，尽可能是身体处于有活力的情况下进行。对于每个人来说，这甜蜜点都是不同。记得入伍当兵时的训练方式也很类似。就是在每次进餐厅吃饭前，每个班兵都会训练拉一次单杠，这样一天就打三次训练。不知道有没有勾起大家的回忆？但他的训练方式不同点。我们不一样，不一样。是每次都会拉到接近极限。而 GTG 的训练方式，假如你现在可以进行十下引体向上，目标一天达到二十五下训练。一开始使用五十帕的强度，每次五下，你可以决定一日进行五组，总数量达二十五下引体向上。在几周之后，每组的数量再增加上去，就可以达到一日完成五十下引体向上。训练注意事项：在训练中，若你在每组中结束，或是一日的尾声，身体觉得疲劳。表示你次数增加太快 ，GTG 的方法不应该感到疲劳或过度训练，而是你应该觉得身体更加强壮。大家知不知道这种训练方法？有没有尝试过 ？GTG 训练法是属于比较缓和的训练方式，也比较不容易受伤。大家可以来试看看，相信设定好目标，并确实执行。引体向上数量一定会慢慢增加上去。今天分享就到这，欢迎大家留言讨论。欢迎的朋友记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。